സാക്ഷി തുടങ്ങുന്നു ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പെരിയാറിൽ നഴ്സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥിനി ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഭർത്താവ് ജസ്റ്റിൻ രംഗത്തെത്തി ആത്മഹത്യാ പ്രവണത കാട്ടിയിരുന്ന യുവതിയാണ് ആൻലിയ എന്നാണ് ഭർത്താവിന്റെ അവകാശവാദം ആൻലിയ ഹൈജിനസിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ആരോപണങ്ങൾ നിരവധി ഉയരുന്നതിനിടെയാണ് വിശദീകരണവുമായി ഭർത്താവ് ജസ്റ്റിൻ രംഗത്തെത്തിയത് തനിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ആൻലിയയുടെ പിതാവും ബന്ധുക്കളും ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു മകളുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന ഭാര്യ പിതാവ് വിവാഹത്തിന് മുൻപ് തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ജസ്റ്റിൻ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തി ജസ്റ്റിന്റെ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചെടുക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം ആൻലിയുടെ ബന്ധുക്കൾ തനിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങളാണ് മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളുടെ വേദനയും അതിലൂടെ ഉണ്ടായ സമ്മർദ്ദവും കൊണ്ടാണ് അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ തുടരുകയും അത് തനിക്കും കുടുംബത്തിനും ഭാരമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്താൻ താൻ നിർബന്ധിതനായതെന്നും ജസ്റ്റിൻ പറയുന്നു ആൻലിയോട് സ്വർണം ചോദിച്ച് പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് തനിക്കെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം വിവാഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലോക്കറിൽ വെച്ച സ്വർണം ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല ലോക്കർ തുറന്നിട്ടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിൻ പറയുന്നു ആൻലിയക്ക് അലമാര വാങ്ങുന്നതിന് അവളുടെ പപ്പ തന്ന മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പണമിടപാട് ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തമായ തെളിവുകൾ കൈവശമുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിൻ വാദിക്കുന്നു കാണാതായ ദിവസം ആൻലിയെ വിളിച്ച് ഞാൻ പോകുകയാണ് ഇനി അന്വേഷിക്കരുത് കുഞ്ഞിനെ നോക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാണ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു അതോടെയാണ് പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് പഠിക്കാനും പാട്ടുപാടാനുമൊക്കെ മിടുക്കിയായിരുന്ന ആൻലിയിൽ വിവാഹത്തിന് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ദേഷ്യവും വാശിയുമൊക്കെ സ്വാഭാവിക മാറ്റം മാത്രമാണെന്നാണ് കരുതിയത് ഇതിനിടെ ഒരു കൊല്ലം മുൻപ് ആൻലിയുടെ ചില ഡയറി കുറിപ്പുകൾ ഞാനും കണ്ടിരുന്നു അതിൽ പലതും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് അവളുടെ പപ്പയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അതൊക്കെ അവളുടെ കുട്ടിക്കളിയെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതെന്നും ജസ്റ്റിൻ വിശദീകരിക്കുന്നു ഞാൻ ആൽലിയെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ മറ്റൊരു ആരോപണം എങ്കിൽ ഇതെന്തുകൊണ്ട് ആൻലിയെ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും ആൻലിയെ മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചതെന്നും ജസ്റ്റിൻ ആരോപിക്കുന്നു നാട്ടിലെ അവസ്ഥ മോശമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ആൻലിയുടെ ശവസംസ്കാരത്തിന് വരേണ്ടെന്നും അവരുടെ പള്ളിയിലെ വൈദികൻ അറിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മരണാനന്തര ചടങ്ങിൽ നിന്ന് ഞാനും വീട്ടുകാരും വിട്ടുനിന്നത് ആൻലിയുടെ അപകടകരമായ ചിന്തകളും വിഷാദവുമെല്ലാം മാറാനാണ് അവളെ ബാംഗ്ലൂരുവിൽ എം എസ് സി നഴ്സിംഗിന് അയച്ചത് അല്ലാതെ അവളുടെ വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നതുപോലെ നിർബന്ധിച്ചയച്ചതല്ല മാതാപിതാക്കൾ വിദേശത്തായിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ലഭിക്കാതെ വളർന്ന കുട്ടിയാണ് താനെന്നും ആ അവസ്ഥ നമ്മുടെ മോനുണ്ടാവരുതെന്നും ആൻലി എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ആൻലിയയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവോഴ്സിന് ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നു അതിനുള്ള ഉത്തരം ആൻലിയെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്നത് മാത്രമാണെന്നും ജസ്റ്റിൻ പറയുന്ന
ഇനി എന്തൊക്കെ വന്നാലും തന്റെ ഭാഗം ന്യായീകരിക്കാൻ മതിയായ തെളിവുകൾ ഉള്ളതിനാൽ പതരാതെ മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് തന്റെ തീരുമാനമെന്നും ജസ്റ്റിൻ വ്യക്തമാക്കി ആൻലിയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങൾ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിലെ വൈദികൻ നിഷേധിച്ചു ആൻലിയ്ക്ക് മാനസിക രോഗമുണ്ടെന്ന് താൻ പോലീസിന് മൊഴി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നും വൈദികൻ പറഞ്ഞു കുടുംബ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ വൈദികനെതിരെ ആൻലിയുടെ പിതാവ് നടത്തിയ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉൾപ്പെടെ വൈദികനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു ആൻലിയുടെ കുടുംബവും തന്റെ കുടുംബവും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു ആൻലിയുടെ സഹോദരൻ അഭിഷേകിനെ തന്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് കുറെ നാളുകൾ വളർത്തിയതെന്നും വൈദികൻ പറയുന്നു ും തമ്മിൽ നിരന്തരം വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ട് ആൻലിയയ്ക്ക് ചിലവിനായി ജസ്റ്റിൻ പണം നൽകിയിരുന്നില്ല ഇത് ഹൈജീനസിനെയും ലീലാമ്മയെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻലിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നതിനാൽ പലപ്പോഴും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നത് താനാണെന്നും വൈദികൻ പറയുന്നു ഒരിക്കൽ ജോലിക്കായി ദുബായിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞ് ജസ്റ്റിൻ എത്തിയിരുന്നു ഇത് ഹൈജീനസിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്ന് കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ ആൻലിയയുടെ ഫോൺ കോൾ വരികയും ജസ്റ്റിൻ അവിടെയുണ്ടോ എന്ന് തിരക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് ഇനി ചേട്ടായി എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് ക്ഷമ പറഞ്ഞ് ശബ്ദ സന്ദേശവും അയച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആൻലിയയുടെ മരണം വരെ ഒന്നിലും ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വൈദികൻ പറയുന്നു മുനമ്പും അനധികൃത കുടിയേറ്റ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ കോടതി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു അതേസമയം മുനമ്പത്ത് നിന്നും പുറപ്പെട്ട ബോട്ടിനായുള്ള തെരച്ചിൽ നാവികസേനയും തീരസംരക്ഷണ സേനയും ഉടൻ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അനിൽകുമാർ പ്രഭു തനൂപ് എന്നിവരെയാണ് പറവൂർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത് പ്രതികളെ ആലുവ സബ് ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കാണ് പ്രതികളെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് അതേസമയം മുനമ്പത്തുനിന്ന് യാത്ര തിരിച്ച മനുഷ്യക്കടത്ത് ബോട്ടിനായുള്ള തെരച്ചിൽ നാവികസേനയും തീരരക്ഷാസേനയും അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന ശ്രീലങ്കൻ വംശജരുമായി ഇന്ത്യ വിട്ട മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് രാജ്യാന്തര കപ്പൽ ചാർ കടന്ന് ഏതെങ്കിലും വിദേശ തീരത്ത് അടുത്തിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ ബോട്ട് തിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികൾ വിവരം കൈമാറുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡ് ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ആഫ്രോ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവർക്കാണ് വിവരം കൈമാറുകയെന്നാണ് വിവരം ബോട്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തീരത്ത് അങ്കൂരമിടുകയാണെങ്കിൽ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് അറിയുന്നത് ബോട്ട് പുറപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിൽ നാവികസേനയുടെയും തീരരക്ഷാസേനയുടെയും ആറു കപ്പലുകളും മൂന്ന് വിമാനങ്ങളും തെരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായ ശ്രീലങ്കൻ വംശജനായ പ്രഭു ദണ്ഡപാണി രവി സനൂപ് രാജ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് മുഖ്യ ഏജന്റ് എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ വംശജൻ ശ്രീകാന്തനെ ഇതുവരെ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് പിടികൂടാനായിട്ടില്ല ശ്രീകാന്തൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലും തുടർന്ന് മുനമ്പത്തും എത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രഭുവും രവിയും നൽകിയ മൊഴി ശ്രീകാന്തനും ബോട്ടിലുണ്ടെന്ന മൊഴി പോലീസ് വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം ശ്രീകാന്തൻ ചെന്നൈയിലോ ഡൽഹിയിലോ ഒളിവിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ഡൽഹിയിലുള്ള ഇയാളുടെ മാതാപിതാക്കളെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു അതേസമയം ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ സംഘത്തിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് പേരും ചെന്നൈ വഴി പതിനാറ് പേരും മുനമ്പത്തെത്തിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു നൂറോളം പേരുടെ പട്ടിക പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയെന്നാണ് വിവരം ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കിയത് മിക്കവരും കുടുംബത്തോടൊപ്പമാണ് പോയതെന്നതിനാൽ തൊഴിൽ തേടി പോയതെന്നാണ് നിഗമനം തീവ്രവാദ സ്വഭാവം കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് എൻ ഐ എ കേന്ദ്ര സർക്കാരും റിപ്പോർട്ട് നൽകി ബോട്ട് ന്യൂസിലൻഡിലേക്കാണ് പോയതെന്നാണ് പിടിയിലായവരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന ന്യൂസിലൻഡ് അഭയാർത്ഥികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സ്റ്റൈപ്
ഒരു വർഷം അവിടെ താമസിച്ചാൽ പൗരത്വം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമുണ്ട് ജീവൻ പണയം വെച്ചുള്ള യാത്രയ്ക്കുള്ള പ്രേരണ ഇതാണെന്നും പോലീസ് കരുതുന്നു ആലപ്പുഴ എടത്തുവയിൽ പള്ളിയിൽ വൻ കവർച്ച ദേവാലയത്തിന്റെ മേൽക്കൂര തകർത്ത അകത്ത് കടന്ന കള്ളൻ നേർച്ചപ്പെട്ടിയിലും അംശാദായ വഞ്ചിയിലും ഉണ്ടായിരുന്ന പണമാണ് അപഹരിച്ചത് എടത്തുവ ആനപ്രമ്പാൽ സിറിയൻ ജ്ഞാനായ പള്ളിയുടെ ഷീറ്റ് തകർത്താണ് കള്ളൻ വൻ കവർച്ച നടത്തിയത് പള്ളിയിലെ നേർച്ചപ്പെട്ടിയും അംശാദായ വഞ്ചിയും തകർത്തായിരുന്നു മോഷണം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് മോഷണം നടന്നതെന്ന് ഇടവകാംഗങ്ങൾ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ പള്ളിയിലെത്തിയ വിശ്വാസികളാണ് മോഷണ വിവരം ആദ്യം അറിഞ്ഞതും പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചതും പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിനു പുറമെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടിയ ഡോഗ് സ്കോഡ് സ്ഥലത്തെത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ചെങ്ങന്നൂരിലും പെൺമണിയിലും പള്ളിയിലെ പെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടത്വ പോലീസ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി രാത്രികാല പട്രോളിംഗ് ഇല്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഇതവസരമായി കണ്ട പ്രാദേശിക മോഷ്ടാക്കളാകാം കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പോലീസ് സംഘം എടത്തു എസ് ഐ ക്രിസ്റ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിചയസമ്പന്നരായ പോലീസ് സംഘം കുപ്രസിദ്ധ കള്ളന്മാരെ നിരീക്ഷണവാലിയിലാക്കിയെന്നാണ് സൂചന കള്ളന്മാരുടെ എല്ലാ സങ്കേതങ്ങളും കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന പോലീസുകാർ അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടെന്നാണ് വിവരം പള്ളിയിൽ കൊള്ള നടത്തിയ കള്ളന്മാരെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്ന് എസ് ഐ ക്രിസ്റ്റി വിശ്വാസികൾ ഉറപ്പു നൽകി ഇടുക്കി നാച്ചുവയലിൽ മാൻവേട്ട നടത്തിയ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേരെ വനപാലകർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുഖ്യപ്രതി വില്ലരശന്റെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനൊടുവിലാണ് കാപ്പി സ്റ്റോറിൽ ജഗദീഷ പുളിക്കരവയലിൽ ഗണേശൻ എന്നിവരെ വലയിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് വനപാലകർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബർ ഒന്നിന് വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മാനേറിറ്റിയുമായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം സഹായമേരിയെ മറയൂർ റേഞ്ച് ഓഫീസർ ജോബ് ജെ നെരിയാംപറമ്പിലെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സഹായമരിയ ദേവികുളം കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യമെടുത്തു അന്നൊളിവിലായിരുന്ന ഭർത്താവ് പോൾരാജ് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ദേവികുളം കോടതിയിൽ ഹാജരായി മറ്റു പ്രതികളിലൊരാളായ വില്ലരസൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേവികുളം കോടതിയിൽ ഹാജരായതിനെ തുടർന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയ വനപാലക സംഘം മറയൂരിലെത്തിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇയാളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാവിലെ ജഗദീഷിനെ പള്ളനാട്ടിൽ വെച്ചും ഗണേശനെ കരിമുട്ടിയിൽ വെച്ചും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവർ മാനിറച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ഉപയോഗിച്ച കാറും മാനിന്റെ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി പാമ്പാറിന് സമീപം സ്വകാര്യ ഭൂമിയിൽ മാനിനെ കെണിവെച്ച് പിടിച്ച പുളിക്കരവയൽ സ്വദേശി ജോഷി മേലാടി സ്വദേശികളായ വിജി വിജയ് എന്നിവർ ഒളിവിലാണെന്നും ഇരുവരെയും ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും മറയൂർ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ച് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു പ്രതികളെ ദേവികുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയെന്നും വനപാലകർ വ്യക്തമാക്കി മലപ്പുറം നിലമ്പൂരിൽ പോലീസിന്റെ കഞ്ചാവ് വേട്ട പതിനൊന്ന് കിലോയോളം കഞ്ചാവാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ വാളയാർ ജയകുമാർ തിരുവല്ല അനന്തുരാജു എന്നിവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കഞ്ചാവ് മൊത്ത വിതരണക്കാർ വിവിധ കോഴ്സുകൾക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ബൈക്കുകളിലും കാറുകളിലുമായി കഞ്ചാവും മറ്റ് ലഹരി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിതരണത്തിനായി എത്തിക്കുന്ന വിവരം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാറിന് ലഭിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു പോലീസിലെ പ്രത്യേക ടീം ഒരാഴ്ചയോളം സൈബർ സെല്ലിന്റെ സഹായത്തോടെ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും നടത്തിയ രഹസ്യാന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല കോഴ്സുകളിലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിലും കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകളിലും ചെന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ശേഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെ കരിയർമാരാക്കുന്നത് പുകവലിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം അവർക്ക് സൌജന്യമായി ലഹരി വസ്തുക്കൾ നൽകി വരുതിയിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഇടപാടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്
ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആവശ്യാനുസരണം കാറുകളും ബൈക്കുകളും നൽകി പ്രലോഭിപ്പിച്ച് രണ്ടായിരം മൂവായിരം രൂപ പ്രതിഫലം നൽകിയാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് അറസ്റ്റിലായ അനന്തുരാജ് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൂട്ടുപ്രതി ജയകുമാർ അനന്തുരാജ് ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന വാടക മുറിയുടെ അടുത്ത താമസക്കാരനാണ് ഈ പരിചയം ഉപയോഗിച്ചാണ് കോയമ്പത്തൂർ കുനിയമ്പത്തൂരിലുള്ള മുജീബ് ഭൈ എന്ന കഞ്ചാവ് മൊത്ത വിതരണക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ട് വിതരണത്തിനുള്ള കരിയറായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പലപ്പോഴും കരിയർമാരെ നിർബന്ധിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയുമാണ് സംഘത്തലവനായ മുജീബ് ഭായ് ചുമതലേൽപ്പിച്ചിരുന്നതെന്ന് പ്രതികൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലുമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള കോളേജ് ഹോസ്റ്റലുകളിലെയും സമീപത്ത് വാടക മുറികളെടുത്ത് പഠിക്കുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഇത്തരത്തിൽ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കഞ്ചാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരി വസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചതായി പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമായെന്നും കേസിൽ വമ്പന്മാരെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു സാക്ഷി തുടരുന്നു താമരശ്ശേരിയിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ ഓഫീസ് അക്രമി സംഘം അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി അക്രമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് താമരശ്ശേരി കയ്യേലിക്കലിൽ വീണ്ടും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കയ്യലിമുക്കിൽ സ്ഥാപിച്ച സംഘാടക സമിതി ഓഫീസ് ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഗ്നിക്കരിയാക്കി താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്ത് ചായക്കട നടത്തുന്ന വേളായുധൻ കടയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കടയിൽ നിന്നും തീ വരുന്നത് കണ്ടത് ഉടൻ തന്നെ സമീപവാസികളെയും താമരശ്ശേരി പോലീസിനെയും വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു തീ കണ്ട പാട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ബാങ്കോട്ട് തിരിച്ച് ലാരിക്കുട്ടിയേട്ടനെ കുറെ വിളിച്ച് ലാരിക്കുട്ടിയേട്ടനെ വിളിച്ച് ലാരിക്കുട്ടിയേട്ട ലാരിക്കുട്ടിയേട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഒച്ചൊന്ന് പിന്നെ ലാരിക്കുട്ടിയേ എന്ന് വിളിച്ച് ലാരിക്കുട്ടിയേന്ന് വിളിച്ചിട്ടും വിളി കിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വേഗം തിരിച്ച് വന്ന് തിരിച്ച് വന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് എസ് ഐക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് ഓഫീസിന് സമീപം പെട്ടിക്കട നടത്തുന്ന ലാരിക്കുട്ടിയും കുടുംബവും മൂടിയെത്തി തീയണച്ചതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി ഞങ്ങൾ എണീച്ച് വന്ന് നോക്കുന്ന കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വേഗം മോനും മോന്റെ ഭാര്യയൊക്കെ എണീച്ച് വെള്ളം കോരി ഒട്ടാകെ തടിച്ച് റെഡിയാക്കി അപ്പൊ ഈ പോലീസ് എത്തി പോലീസിനെയും വരാട്ടണ വിളിച്ചത് അക്രമിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകനായ രാരുക്കുട്ടിയുടെ കട ഒന്നര വർഷം മുൻപ് അഗ്നിക്കിരയാക്കിയിരുന്നു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ എറിഞ്ഞു ആദ്യം നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിച്ച പോലീസ് ബി ജെ പി അനുഭാവിയായ അശോകന്റെ വീടിന് നേരെ അക്രമമുണ്ടായതോടെ ഇരുവിഭാഗത്തിലെയും രണ്ടുപേരെ വീതം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായ വി കുഞ്ഞിരാമന്റെ വീടിന് നേരെ ബോംബേറും സഹോദരപുത്രനായ എ എസ് ഐയുടെ വീടിന് നേരെ കല്ലേറുമുണ്ടായെങ്കിലും ആരെയും പിടികൂടാനായിരുന്നില്ല ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഓഫീസ് അഗ്നിക്കിരയാക്കപ്പെട്ടത് പ്രദേശത്ത് സമാധാനാന്തരീക്ഷം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം രാഷ്ട്രീയപരമായി നേരിടുമെന്നും സി പി എം നേതാക്കൾ പറയുന്നു കൃത്യമായി അഴിഞ്ഞാടാൻ ഒരു ടീം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് പോലീസ് കൃത്യമായി ജാഗ്രത പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പണിയെടുക്കും അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസിനും നാട്ടുകാർക്കും എല്ലാം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് സമാധാനം നിലനിർത്തുന്ന ആവശ്യമായ നടപടികൾ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാണെന്നാണ് പറയാനുള്ളത് സി പി എം പ്രവർത്തകന്റെ കട അഗ്നിക്കിരയാക്കിയതും ബി ജെ പി അനുഭാവിയുടെ വീടിന് നേരെ സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞതും ഒരേ വിഭാഗമാണെന്നാണ് സി പി എം ആരോപിക്കുന്നത് താമരശ്ശേരി മേഖലയിലെ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസ് ഏകപക്ഷീയ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് സി പി എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസർ റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഡി സി പി ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത ഡി സി പിയുടെ നടപടിയിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പോലീസ് മേധാവിയോട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു ഈ റിപ്പോർട്ടോടുകൂടി സാക്ഷിപൂർണമാകുന്നു നമസ്കാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റേഷനിൽ കല്ലേറ് നടത്തിയ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വ്യാഴാഴ്ച സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ ഡി സി പി ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ പരിശോധന നടത്തിയത് അൻപതോളം വരുന്ന പ്രതികളിൽ ചിലർ
ഡിജിപി ആദിത്യ ശബരിമല ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ ഒഴിവിലാണ് വിമൻസെൽ എസ് പി ആയ ചൈത്ര തെരേസ ജോൺ ഡി സി പിയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ വുമൺസെല്ലിലേക്ക് ചൈത്ര തെരേസ ജോണിനെ മടക്കി അയച്ചു പോക്സോ കേസിലുൾപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രതികളെ കാണാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കല